வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் இந்த பதிவில் நாம் உண்ணும் உணவில் மருந்துகளில் கலப்படம் செய்யப்படுகிறது நம்மால் அவர்களை தண்டிக்க முடியுமா என்பது பற்றின சில புரிதல்களை அமைப்போம் இங்கு நாம் பார்க்க போகும் இந்திய தண்டனை சட்டம் அத்தியாயம் பதினாலு சற்று வித்தியாசமானது நம் அனைவருக்கும் தேவையான பிரிவுகள் இதில் அடங்கியுள்ளன என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படி என்றால் மற்ற பிரிவுகள் எல்லாம் முக்கியமானவை இல்லையா என்று நினைக்க வேண்டாம் இங்கு நான் கூற வருவது என்னவென்றால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறுகள் அதாவது பப்ளிக் நியூசன்ஸ் என்று ஒரு காரணத்தை காட்டி காவல்துறை நம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முயற்சி செய்கிறது அல்லவா இந்நிலையில் இந்த அத்தியாயம் பதினாலில் உள்ள பிரிவுகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டிருந்தால் தானே நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் புதியதாக அனுபவம் பெறும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் வாசக நண்பர்களுக்கும் இந்த சட்ட பிரிவுகள் நிச்சயம் ஒரு முக்கியமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு நபர் தவறு என்று தெரிந்தும் ஒரு செயலை செய்கிறார் அதனால் பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அல்லது வேறு ஒரு அதிகார பீடத்தில் இருக்கும் ஒரு நபர் தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாமல் விட்டுவிடுகிறார் அதனால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது அதைத்தான் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் என்று அடிப்படையாக நாம் கூறுகிறோம் நான் எனக்காகத்தான் அந்த காரியத்தை செய்தேன் அது மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினால் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல என்று கூறி யாருமே தப்பிக்க முடியாது இந்திய தண்டனை சட்டம் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கூறுவது என்னவென்றால் நாம் சுற்றுப்புறங்கள் சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டால்தானே எல்லா விதமான நோய்களிலிருந்தும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் ஒரு நபர் தவறு என்று தெரிந்தும் செய்திடும் செயல் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக அபாயம் ஏற்படுகிறது அது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் ஆறு மாத சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து தண்டனை விதிக்க இந்திய தண்டனை சட்டம் இருநூத்தி எழுபது ஆனது சில நபர்கள் சுற்றுப்புறச் சூழல் பற்றிய அக்கறை அறிவு மனித நேயம் இல்லாமல் தான் தோன்றித்தனமாக அலட்சியமாக தவறு என்று தெரிந்தும் நோய்கள் பரவக்கூடிய வகையில் சுற்றுப்புற சூழலை மாசுபடுத்தி வருகிறார்கள் இதுபோன்று நோய்களை பரப்பி பொதுமக்களை பாதித்துவிடும் செயல்களை செய்யும் அவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனையும் அபராதமும் அல்லது இரண்டும் சேர்த்தும் தண்டனையாக கிடைக்கும் இப்பொழுது இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு இருநூற்று பொதுவாக தொற்று நோய்களின் பிறப்பிடம் வெளிநாடுகள் தான் பறவை காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் போன்ற எல்லாவித நோய்களும் வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தான் பெரும்பாலும் தொற்று நோய் பிறப்பிடமாக விளங்குகிறது இதுபோன்று வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் கப்பலில் தொற்று நோய் கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம் நாட்டிற்குள் வந்தால் அவர்களை தடை செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்க அரசுக்கு முழு உரிமை உள்ளது அந்த தடையை மீறி நாட்டிற்குள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் திருட்டுத்தனமாக நுழைய முயற்சி செய்தால் அது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் ஆறு மாத சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்த தண்டனை விதிக்கப்படும் இப்பொழுது இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு இதை சற்று கவனமாக கேளுங்கள் சில மகா பாவிகள் சிறிதும் கூட மனசாட்சி இல்லாமல் மனித நேயம் இல்லாமல் உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் செய்திடுவார்கள் உதாரணத்திற்கு பப்பாளி பழ விதைகளை உருமாற்றி மிளகாக மாற்றுகிறார்கள் நாம் அன்றாடம் பருகும் காப்பித்தூளில் சாப்பிடும் நெய்யில் குளிர் பானங்களில் மற்றும் எல்லா உணவுப் பொருட்களிலும் கலப்படம் செய்வது இபிகோ பிரிவு இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டின்படி கடுமையான தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் இந்த வகையான குற்றங்களுக்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்த தண்டனை விதிக்கப்படும் இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு டங் ட்விஸ்டர் உண்டு அதாவது மேரி பாட் சம் பட்டர் த பட்டர் வாஸ் பிட்டர் சோ ஷி மிக்ஸ்டு சம் பெட்டர் பட்டர் வித் த பிட்டர் பட்டர் அண்ட் சோல் த பிட்டர் பட்டர் ஆஸ் பெட்டர் பட்டர் என்ன கொஞ்சம் தலையே சுத்துதா உங்களுக்கே அப்படி இருந்தால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதாவது மேரி என்ற ஒரு பெண்மணி தான் விற்பதற்காக வைத்திருந்த வெண்ணை கெட்டு போனதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் அதை அப்படியே கீழே கொட்டிவிட அவருக்கு மனமில்லை எனவே சிறிது நல்ல வெண்ணை அதனுடன் கலந்து அதை நல்ல வெண்ணை போல் விற்பதற்கு முயற்சி செய்தார் இதுபோலத்தான் சில கடைகளில் ஹோட்டல்களில் மருந்து கடைகளில் கெட்டுப்போன பொருட்களை வியாபாரம் செய்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு சில ஹோட்டல்களில் நீங்கள் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு சென்று பார்க்க நேர்ந்தால் ஒரு வேடிக்கையை பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் அதில் ஒரு நபர் சிறிது பாலை எடுத்து கலந்து விடுவார் உடனே அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீர் முழுவதும் வெண்மை நிறமாக மாறிவிடும் அதன் பிறகு அதில் சில கெட்டியான மாவு போன்ற ஒரு பொருளை கலந்து அதை மக்களுக்கு விட்டுடுவார்கள் இதுபோன்ற கலப்பட குற்றங்களுக்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்த தண்டனை விதிக்கப்படும் இப்பொழுது இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு இயற்கை சில அற்புதமான சக்திகளை நமக்கு அளித்துள்ளது சில நேரங்களில் நமக்கு வாந்தியும் பேதியும் வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்படும் நாம் சாப்பிட்ட தரமில்லாத கெட்டுப்போன பொருட்களை நம் உடம்பிலிருந்து உடலிலிருந்து வெளியேற்றும் இயற்கையான 
சிகிச்சை தான் வாந்தியும் வயிற்றுப்போக்கும் ஆனால் நாம் தற்போதைய காலகட்டத்தில் அடடா உடல்நிலை சரியில்லையே என்று ஆங்கில மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிடுகிறோம் சரி அந்த ஆங்கில மருந்துகளினால் அது குணமாகிவிட்டால் பரவாயில்லை ஒருவேளை நாம் வாங்கும் அந்த ஆங்கில மருந்துகளில் கலப்படம் இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதுபோன்று மருந்து மாத்திரைகளை கலப்படம் செய்வது கடுமையான குற்றமாகும் அதற்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் அல்லது அபராதமும் அல்லது சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதமும் சேர்த்து விதிக்கப்படும் இப்பொழுது நாம் இந்திய தண்டனை சட்டப்பிரிவு இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்தை பார்ப்போம் நோய்களால் உண்டான கிருமிகளை அழிப்பதற்காக நாம் உட்கொள்ளும் அந்த ஆங்கில மாத்திரைகளில் குறிப்பிட்ட அளவு அந்த தேவையான வேதிப்பொருள் இருந்தால்தான் நோய் குணமாகும் சம்பந்தப்பட்ட மாத்திரைகளில் மருந்துகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அளவு லாப நோக்கில் சுயநலமாக குறைத்து விற்பதும் அல்லது அதிகப்படுத்தி கொடுப்பதும் கடுமையான குற்றமாகும் அதற்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் அபராதம் அல்லது இரண்டும் கூடிய தண்டனையும் கிடைக்கும் என்ன நண்பர்களே நமது வாழ்க்கையோடு ஒன்றி செல்லும் முக்கியமான சட்ட பிரிவுகளை பற்றி சில புரிதல்களை நாம் இங்கு அமைத்தோம் இனி வரும் காலங்களில் இதுபோன்று நமக்கு தேவையான பல சட்ட புரிதல்களை தொடர்ந்து அமைப்போம் இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கீழுள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் அதற்கு உரிய பதிலை நான் வெகு விரைவில் உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் மேலும் சட்ட விழிப்புணர்வு மாத இதழில் நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரராக ஆகவில்லை என்றால் விரைவில் சந்தா செலுத்தி லாயர்ஸ் லைன் மாத இதழ் குழுமத்துடன் இணையுங்கள் நான் என்றுமே கூறுவது போல் நீங்கள் அறிந்த இந்த சட்ட விழிப்புணர்வை உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு உங்கள் உறவினர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் எடுத்து கூறி விழிப்படைய செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி